स्टूडेंट्स आप लोगों को टेस्ट में कुछ डाउट्स हैं डाउट्स हैं आप लोगों को टेस्ट में तो पूछ लीजिए स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको यस आवाज आ रही है हाँ सर कुछ नहीं मिलते कुछ डाउट है आप लोगों को टेस्ट में डाउट है या नहीं है तो डाउट बताओ आपने ठीक है सर स्टूडेंट्स किसी को डाउट नहीं है क्या टेस्ट में आगे चलू मैं ये सब शांत कैसे हैं डाउट है या नहीं बाकी स्टूडेंट्स बताएं मुझे सर क्वेश्चन नंबर फोर हाँ वो फोर तो अभी जा रहा हूँ पर बाकी लोग तो कुछ बोल नहीं रहे सर क्वेश्चन नंबर नाइन टू ब्लॉक्स के मैंने उसके मास्टर के मैंने एम एन टू एम आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग फ्रिक्शन लेस पुली के मैंने मास एम इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेट इन टू एन मास हैंग्स वर्टिकली तो हमें एक्सलेशन फाइंड करना है तो फ्री बॉय डायग्राम बनाना है मान लें ये नीचे आएगा तो अगर इधर एक्सलेशन ए नीचे है तो ये ऊपर आएगा ये टेंशन टी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग इसका वेट टू एम नीचे लगेगा तो इक्वेशन लिख लेंगे टू एम जी माइनस टी इक्वल टू टू एम ए और इधर एम जी का कंपोनेंट लगेगा इधर बताओ क्या लगेगा मुझे किसका राउट था ये 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 वाला किसका राउट है क्वेश्चन नंबर फोर देवेश का एम जी का कंपोनेंट किधर रहेगा एम जी साइन थर्टी आएगा डायरेक्शन सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे एम जी साइन थर्टी टेंशन ऊपर इसके लिए क्वेश्चन आ गई है टेंशन माइनस एम जी साइन थर्टी को मैं लिख दू वन बाई टू टू एम है इसको सॉल्व करना है बस ये क्वेश्चन देखो क्लियर है आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये सर आ गया तो फिर पहले क्या हो गया था पेपर के टाइम पे वो टेस्ट के टाइम पे तीन बार ट्राई किया था आंसर मैच नहीं कर रहा था मिस्टेक हो गई होगी कुछ
नेक्स्ट आउट बताए तो सिक्स किसका डाउट है सर so, अब तो बाकी लोग बताएंगे बाकी लोगों ने कर लिया ना ये क्वेश्चन बताओ कैसे करें सर लैमिस्टरो नहीं डायरेक्ट आंसर है ये हमने एक्स डिस्प्लेस किया इधर तो एक्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा एक्स इधर हमने डिस्प्लेस किया तो इसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स का कंपोनेंट जो 45 डिग्री होगा एक्स का कंपोनेंट इधर एक्स कॉस 45 फाइव यानी एक्स बाई रूट टू और एक्स का कंपोनेंट ये हॉरिजेंटल वाला ये इधर होगा ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 45 तो ये भी 45 इसलिए ये दोनों 45 डिग्री एंगल है ये भी एक्स बाई रूट टू डायरेक्ट आंसर है क्लियर है किसका डाउट था ये यस सर नेक्स्ट डाउट बोलो सर सेवन क्वेश्चन में एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक है ये क्यों कह रहे हैं इससे टेंशन निकाल लेंगे फिर नीचे कितनी फोर्स लगेगी टू जी यानी ट्वेंटी न्यूटन और स्प्रिंग की वजह से मान लो जो फोर्स लग रही है वो है टेंशन टी और ब्लॉक का एक्सलेशन है एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ट्वेंटी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन एक्सलेशन टेंशन कितना आ गया फोर और यहाँ पे टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए अब यहाँ पे टेंशन जो भी है टेंशन आई वो यहाँ टेंशन लगा दो है ना टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू एक्सलेशन आ जाएगा सर ब्लॉक ए नीचे जाएगा ना हाँ तो नीचे नीचे आंसर में सर बी ब्लॉक का अपवर्ड होना चाहिए था ना इधर लग रहा है फोर न्यूटन और इधर लग रहा है टेन न्यूटन तो टेन माइनस फोर एम ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है टेन तो ज्यादा है ना ये नीचे आ जाएगा ठीक है देख लो किसी को कोई डाउट होगा सबका हो गया ये हाँ तो स्प्रिंग वाले जो भी क्वेश्चन है ना एक तरफ पहले फोर्स निकालो फिर उस फोर्स को सेम फोर्स टेंशन जो भी आ गई वो यहाँ भी लग जाओगे फिर ये वाला पार्ट सॉल्व कर और कोई डाउट है क्लास मुझे लग रहा है पेपर अभी सॉल्व नहीं किया आप लोगों को पता नहीं चल रहा है डाउट है इलेवन तो भी जाऊंगा बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी डाउट उन्होंने सॉल्व कर लिया या नहीं किया 
उसे कर लिया सारे हो गए बाकी लोगों के बाय द फोर्स इससे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे पहले ए और बी से वॉकडन एक्स डॉट एस और डिस्प्लेसमेंट ये आई प्लस जे और ये टू आई प्लस थ्री जे आई प्लस जे और बी वाला है टू आई प्लस थ्री जे तो ये ए और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं इसमें से ये माइनस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आई प्लस टू जे ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और फोर्स ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डॉट प्रोडक्ट है इसका डाउट है क्लियर हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है ये फोर्स केवन है वेरिएबल फोर्स के लिए तो हमें सीधे मालूम है फॉर्मूला ये लग रहा है हमारा और लिमिट जीरो इसमें ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बोलो क्या दिक्कत है इसमें इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा ये एक्स का सर सर गलती से पूछ ले एटीन पूछना था एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन क्वेश्चन में ऐसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए क्लास में दो तरह की इक्वेशन यूज होती है बताओ कौन कौन सी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और और सब नॉर्मल सेंट्रिपिटल फोर्स वाली इक्वेशन बस तो फिर यहाँ भी यही करना है पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है और फिर सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन लगानी है तो आंसर आ जाएगा फिर क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ मुझे इसमें अभी ट्राई करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन क्या होगी बताओ मुझे क्या लिखूं सर एम जी आर एम जी आर ये कह रहे हो yes, फिर आगे प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर वो जो वी डैश लिखा है उसका स्क्वायर एक क्वेश्चन तो ये आ गई सर इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये आ जाएगा टू एम जी आर प्लस एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम बी डैश बी सी एम बी डैश स्क्वायर ये ठीक है यहाँ तक समझ में आया यस सर और बाद में मुझे यूज करना है ये टू एम जी आर है बाद में यूज करना है एम बी डैश स्क्वायर बाई आर यहाँ पर इसलिए मैं आर से डिवाइड कर दे रहा हूँ आर एम बी डैश स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकाल ली मैंने मान लो यहाँ पर 
और अब यहाँ पे सी पॉइंट पर फ्री बॉय डायग्राम बनाएंगे एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल किधर लेगा नीचे या ऊपर अपवर्ड्स कौन सा बड़ा होगा दोनों तो में से नॉर्मल क्यों सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर से तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स आनी चाहिए तो क्या लिखूं एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बे आर हाँ तो फिर सब पता है फिर आंसर क्यों नहीं आया और एम बी डैश स्क्वायर बाई आर की वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ टू एम जी और ये एम जी इधर जाके थ्री एम जी हो गया फिर क्या दिक्कत थी बताओ मुझे सर लास्ट में प्लस की जगह माइनस कर दिया था अभी तो देखो तुमने ही बताया मुझे ये यानी तुम्हें सब आता था लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यस मिस्टेक अवॉइड कर लिया मैं कम कर लिया नहीं करें तो और भी अच्छा फिर भी मन कर रहा है हमारा कि हमें थोड़ी मिस्टेक कर नहीं कर दी है थोड़ी कम करो मन कर रहा है मिस्टेक करने का नो सर हैं नो सर यस सर सर मिस्टेक करने का तो मन नहीं है हाँ अगर टेस्ट में कैसे नंबर आए आप लोगों के जरा आप लोग मार्क्स बता रहे हो मुझे मार्क्स तो मिल गए ना सबके सब बताओ जरा मुझे एक मिनट इसे ओपन कर लो जरा कैमरे वैमरे भी ऑन करो फिर बताओ मार्क्स अपने देवेश हाँ कितने आए फुल ग्रेट वेरी गुड अबू अबू मार्क्स कर रहा हूँ सेवेंटी सेवन और कौन किसका मन कर रहा है मार्क्स बताने का मार्क्स बताने का मन हो तो बताए नहीं तो कोई बात नहीं खाली बाय बाय करके भी जा सकते हैं सब नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स हाँ आप बढ़िया कर रहे हैं गौतम कैमरा कहाँ है तुम्हारा कैमरा नहीं है क्या यस सर पढ़ाई ठीक चल रही है यस सर यस सर हाँ मैं तो तुम लोगों से दो मिनट बात करना चाहता हूँ इसी बहाने बाकी मार्क्स कोई बात और ये रजत और पारस तो चले गए नाराज होके बोले कैमरा में देख रहे हो मैं तो जा रहा हूँ दुशांक दिव्यांशी आप लोग कहा है भाई कैमरे वैमरे दिव्यांशी जी पढ़ाई ठीक चल रही है यस yes, समझ में आ रहा है जो भी क्लास में हो रहा है यस yes, प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज यस हाँ लॉकडाउन में थोड़ा तो मूड अच्छा नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है मूड खराब हो जाता है लॉकडाउन में भव्या मैडम कहाँ है भव्या मैडम नाराज है और कौन आना चाहते हैं प्रशांत पढ़ाई अच्छी चल रही है प्रशांत पढ़ाई ठीक चल रही है तुम्हारी शांक आवाज आ रही है मेरी हमारा स्पीकर ऑफ है पढ़ाई ठीक चल रही है 
आवाज नहीं आ रही कोई बात नहीं चलो और इधर कौन है ये रजत और किसका मन है भाई एक दो मिनट चाहे तो हाय बाय कर सकते हैं नहीं और किसी का मन नहीं है वापस चलता हूं पेपर पर चलो बताओ और कोई डाउट है अभी स्टूडेंट्स कोई और डाउट है आपको नो सर ओके तो पेपर पूरा हो गया क्लोज कर दो रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे थे अभी आगे उसमें और प्रैक्टिस करेंगे तो रोटेशनल मोशन में हम सेंटर ऑफ मास स्टडी कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास हमने इसमें कई टाइप के क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे आज कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसमें से ये मान लें फोर यूनिट है और ये मान लेते हैं टू यूनिट है ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस यहां पे हमारा थ्री के जी मास रखा है ये फाइव के जी मास रखा है और ये नाइन के जी मास रखा है अगर मैं आपसे कहूं x कोऑर्डिनेट इसका कहां पर होगा तो आप लोग फास्ट बता सकते हैं मुझे x कोऑर्डिनेट yes, कितने लोग बता सकते हैं क्लास खाली नाम बताना है आंसर नहीं बताना कमेंट और yes, sir, abuzar. Abuzar. Yes, sir. और अस्मिता और कौन बताएगा अस्मिता बताओ जरा क्या होगा x कोऑर्डिनेट कौन बताएगा देखते ही कौन बता रहा है नहीं नहीं खाली एक्स बताओ वाई कोऑर्डिनेट तो भी टाइम लगेगा तुम्हें पिछली बार मेथड बताया था है ना सॉल्व करना बता रहा है हाँ yes. क्या आएगा इसमें सेट टू सेट टू एक्स कोऑर्डिनेट कौन बता रहे हैं अबुजार यस सर हाँ टू आएगा सही है ना बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं यस Yes. हाँ आपको मैथड ही बताया था मैंने 
वैसे आप इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से अभी निकाल के मुझे बताओगे मैंने कहा था ये इस एक्सिस पर है तो नाइन और थ्री ट्वेल्व तो इस एक्सिस पर हो गए उनके लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और ऐसी सेवन और फाइव ट्वेल्व उनके लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो ट्वेल्व इधर है ट्वेल्व इधर है तो मिला के ट्वेंटी फोर कहोगे उसके ठीक बीच में इसलिए एक्स कॉर्डिनेट टू यूनिट है और वाई कोऑर्डिनेट जो मेरा आएगा वो वन से ज्यादा आएगा या वन से कम आएगा वाई कोऑर्डिनेट वन से ज्यादा वन से ज्यादा वन से ज्यादा आएगा क्यों क्योंकि ऊपर अगर वाई के लिए देखें तो ये फिक्स हो गया वाई दोनों के लिए सेम है तो ये सिक्सटीन के जी है नाइन और सेवन सिक्सटीन और इसके लिए थ्री और फाइव एट तो यहाँ पर एट के जी और इस ऊंचाई पर सिक्सटीन के जी है तो ये हैवी है तो इसके पास में होगा है ना yes. तो पहले आप फॉर्मे लगा के एक्स और वाई दोनों निकाल लो जरा जल्दी से फिर डिस्कस करता हूँ क्लास में सब लोग निकालो एक्स तो पता है ना हमें कैसे निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई मतलब एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री निकाल के बताओ जरा एक्स कोऑर्डिनेट सब फॉर्मूले से भी चेक करो एक बार क्या आ रहा है देखें कुछ एर तो नहीं आ रहे और y कोऑर्डिनेट देखो ऐसा आ रहा है कि आप मुझे पता नहीं अभी वाई कोऑर्डिनेट आ गया सबका स्वामी का आ गया और बाकी लोग करो जल्दी से अभी बाकी लोग कर रहे हैं अभी रुक जाएंगे मैं चाहता हूं सब लोग ट्राई कर लें सो फोर बाय थ्री आ रहा है कौन बोल रहा है ये अबू सर अबू सर हाँ ये स्टार बनाया मैंने ये स्टार की वैल्यू आपको बता देते फोर बाय थ्री इज राइट सबका आंसर आया है ये यस सर मैंने ये फास्ट किया आप लोगों ने ये फास्ट भी आता है ना आपको फास्ट कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड कितने लोग शॉर्टकट से निकाल लेंगे बिना इस फॉर्मूले के वाई वाई कोऑर्डिनेट नहीं शॉर्टकट मेथड से नहीं निकाल सकते वाई कोऑर्डिनेट किसी का मन है मेरी हेल्प करने का मैं बताऊं आपको कैसे किया मैंने देखो y कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगा इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट इन दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम है ये दोनों 8 के जी मेरे यहाँ पर आ गए और ये 2 मीटर हाइट है और इस पर इन दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम है तो मैं इनको मिला सकता हूँ क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे y दोनों के लिए सेम है ये कितना हो गया सिक्सटीन अब मैंने एक मेथड बताया था आपको एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू याद आया 
अगर मैं ये ऐसा लिखूं एम वन वाई वन बराबर एम टू वाई टू तो वाई वन इज टू वाई टू इनवर्स रेशो में आता है इसलिए वाई वन जो है वो कितना होगा टू थर्ड ऑफ टोटल हाइट तो ऐसे हम शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं देखो एक बार समझ में आया नहीं पर हमेशा नहीं लगाना जब तक पूरा कॉन्फिडेंस ना हो तब तक नहीं लगाएंगे मेरे को फिर अपने फॉर्मले से लगाएंगे या फॉर्मले को जो आंसर आया उसको चेक करने में इसको यूज करेंगे है ना अगला एग्जाम्पल लेता हूं लास्ट टाइम हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ये एक डेस्क ली थी और डेस्क में से हमने ये ये छोटा स्मॉलर सर्कल ये कट कर दिया था इसका सेंटर भी एक्स एक्सिस पर है और बड़े वाले का जो तो सेंटर है ये एक्स एक्सिस पर इसकी रेडियस में फोर आर ले रहा हूँ छोटे वाले की रेडियस इसकी रेडियस में आर ले रहा हूँ तो बड़ी डिस्क में से हमने छोटा वाला डिस्क रिमूव कर दी तो बिना सॉल्व किए बताऊ ये सेंटर ऑफ मास किधर होगा एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर अगर ये ओ है तो ओ से राइट में या लेफ्ट में लेफ्ट क्योंकि जिधर से हमने ये कट कर दिया तो ये हल्का हो गया ये हैवी हो गया तो सेंटर मास क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी ऐसी एक्सिस जिसके बोर्ड दोनों पार्ट मिरर इमेज होते हैं यानी ये बिल्कुल एक जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है एक्सिस इस एक्सिस पर हैवी पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ चुका होगा इस बी बार लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसके कॉर्डिनेट आप लोग जल्दी से निकाल के बताओ मुझे एक्स कोऑर्डिनेट क्या था मेथड ए वन एक्स वन माइनस याद आया फॉर्मूला में yes. Yes. ये फॉर्मूला यूज करके ए वन या मास एम वन हम कुछ भी रख सकते हैं और मास की जगह एरिया रख सकते हैं माइनस वन पॉइंट फाइव ये आर है आर की टर्म्स में आएगा आंसर देखिए जरा पहले सब लोग कितने लोगों का आंसर आता है माइनस आर बाई माइनस आर बाई फाइव आ रहा है यस माइनस आर बाई फाइव हाँ दो लोगों ने बोला बाकी सब नहीं बोल रहे आप लोगों का आ रहा है यस yes, सबका आ गया मान लो ना मैं ए वन अगर बड़े वाले का छोटे वाले का मास मैं एम लेता हूं तो बड़े वाले का मास कितना होगा सिक्सटीन एम सिक्सटीन और बड़े वाले के लिए कोऑर्डिनेट सेंटर कोऑर्डिनेट जीरो जीरो छोटे वाले के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट थ्री कॉमा जीरो थ्री आर थ्री आर आर दिया हुआ है ना थ्री आर कॉमा जीरो इसको हम यहाँ रख देते हैं सिक्सटीन एम 
तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई नहीं तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर वो भी रह सकते हैं लेकिन आपने देखा आर में फोर इज टू वन का रेशो है तो इसका बड़ा का एरिया छोटे के एरिए से सिक्सटीन टाइम्स होगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर आता है इसलिए मास भी सिक्सटीन टाइम्स होगा एम वन एक्स वन जीरो माइनस एम टू और एक्स टेन थ्री आर कोऑर्डिनेट क्या होगा कोऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्सिस पर ही आएगा सेंटर मास और यहाँ भी दोनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो हैं तो इसलिए आंसर जीरो ही आएगा ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किए थे ये समझ में आया सबको यस सर अगले क्वेश्चन देने से पहले पहले मैं थोड़ा शॉर्टकट मेथड पूछ रहा हूँ बिना सॉल्व किए बताना है ठीक है ये मैंने ये सर्कल कट कर दिया बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा so, ऊपर या नीचे और उससे ऊपर या नीचे एक्सेस के नीचे 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 यहाँ चल जाएगा है ना और मैंने डिस्कट कर दी यहाँ पे टच कर रही थी इसको अब सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर ऐसे पहुँच जाएगा यहाँ कहीं होगा यस यस बी वन यहाँ कहीं होगा इसमें डाउट नहीं है ना यहाँ तक नो सर नो सर ये कौन है भाई नंदीश अभी आ रहे हैं क्लास में नंदीश इतने लेट आ रहे हो क्लास में नंदीश टाइम से आना चाहिए आपको अगला एग्जांपल बताओगे ये दो कट कर दिए बिल्कुल एक जैसे रेडियस के दो सर्किल मैंने बड़ी डिस्क में से कट कर दिए अब आंसर बताने से पहले ये बताना है कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है इसके आंसर में क्लास में आंसर नहीं बताना है ये बताना है कि उन्हें मालूम है यस सर मुझे मालूम है यस सर हाँ अस्मिता को मालूम है दिव्यांश को मालूम है और नाम बताओ अब उधर को मालूम है सर रजत और रजत को मालूम है ठीक है बताओ मुझे कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास नीचे थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर अच्छा क्या इसके एंगल बाई सेक्टर पर होगा क्या यस यहाँ कहीं होगा ऐसा कह रहे हैं यस सर यस और ये एंगल फोर्टी फाइव होगा यस हाँ सिमेट्री से जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये हो गई तो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इन दोनों की वजह से ये वाला पोर्शन लाइटर हो गया तो ये इसके अपोजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इससे हमें एग्जाम में हेल्प मिलेगी हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया होगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा
अगला क्वेश्चन देखते हैं ये टू ए और टू ए साइड का एक प्लेट रखी है स्क्वायर प्लेट हमने इसके ये ऐसे फोर इक्वल पार्ट्स के खाली लाइन ड्रॉ की और इस इक्वल पार्ट में से ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला हमने रिमूव कर दिया ये जो स्क्वायर है इसको हमने काट के रिमूव कर दिया तो अब जो बचा ये एल शेप में इसका सेंटर ऑफ मास कहा होगा ये फाइंड करना है आपको ए रूट टू बाई टू सेंट्रो मास मतलब हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसके है ना अभी ट्राई करते हैं फिर हेल्प मिलेगी सर ए और ए रूट टू बाई टू आंसर बता रहे हैं ए और अगर मैं इसको ये रिमूव कर दूं सेंटर ऑफ मास पहले यहां सेंटर पे यहां होगा यहां से इधर आया है कहीं यस सर तो ये ए आ सकता है क्या आना तो चेक करते हैं करो किसका आंसर है ये सर अबूजर चेक करो जरा अभी तो इतनी देर इसलिए प्रैक्टिस कराई थी तुम्हें अगर ये कट कर दे तो सेंटर ऑफ मास यहां से शिफ्ट होगा या नहीं पहले ये बताओ यस सर किधर शिफ्ट होगा इधर यस सर तो एक्स कोऑर्डिनेट ए से कम आएगा ए के बराबर आएगा यस सर यस सर ए से कम आएगा हाँ किसी भी हाल में जो कि हमें इतना तो मालूम ही चल गया तो ये इसीलिए तो इतना डिस्कस किया था जिससे कि हम अपना आंसर चेक कर पाए यस सर यस सर अभी ट्राई करो हाँ ट्राई करो हाँ ठीक है नंदीश पर ट्राई करेंगे कि हम टाइम से क्लास में आए क्वेश्चन ट्राई करते हैं
मैं यहाँ ए वन ए टू की वैल्यू लिख रहा हूँ पहले ये होता है ए वन जो कट करने से पहले और ए टू जिसे हमने कट किया अगर ए टू का मास है मैं तो ए वन जो बड़ा वाला प्लेट है उसका मास कितना होगा जिसको रिमूव किया है टू है तो ए वन कितना होगा और फोर एम चार इक्वल पार्ट है एक एम तो ये टोटल मिला के फोर एम और पहले वाले के लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या लिखूं बड़े जो स्क्वायर प्लेट था उसके लिए और इसको सी वन ए जल्दी जल्दी बोलो ए कॉमा ए ए कॉमा ए ए और ए हाँ और सी टू जैसे हमने इसको रिमूव किया इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट वो बोलो जरा क्या लिखू ए बाई टू यही बोल रहे हैं ना यस और सपोर्ट भी कर रहे हैं कोई है ना इनको थ्री ए बाई टू कॉमन थ्री ए बाई टू यस सर ये आ रहा है तो ये बाई टू थोड़ी आएगा एक्स एक्स यहाँ से डिस्टेंस तो वाई एक्सिस से मेयर करेंगे ना इसके सेंटर का यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास देखो ये होगा क्या यहाँ से यहाँ तक है ए और यहाँ से यहाँ तक ये ए बाई टू और ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ए बाई टू ए ये है वर्टिकल डिस्टेंस ऐसी ए प्लस ए बाई टू और यहाँ भी ए प्लस ए बाई टू तो ये आएंगे क्या सी वन सी टू यस सर अब निकाल के बताओ जरा यस सर आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना मैं बाद में ट्राई करूंगा यस सर सर आवाज नहीं आई फिर से बोलो फाइव ए अपॉन सिक्स कॉम फाइव ए अपॉन सिक्स फाइव ए बाई सिक्स और ये बोल रहे हैं फाइव ए बाई सिक्स वाला तो कट कर दूं। बाकी लोग बताओ सबका ये आंसर आ रहा है यस सर यस सर मान लो ये सही है मैं एक्स कोऑर्डिनेट फोर एम इंटू ए माइनस एम एन टू थ्री ए बाई टू आ गया ऊपर फाइव एम ए बाई टू और नीचे आ गया थ्री एम फाइव बाई सिक्स भी ऐसे ही आएगा से इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं 
सर इसमें ए वन फोर एम कैसा आया फोर एम ये चार इक्वल पार्ट है तो अगर एक का मास है मैं तो चारों का मिला के फोर एम नहीं होगा पिज्जा लाए हो कभी खाने के लिए पिज्जा इक्वल इक्वल पिज्जा लाया ना पिज्जा लाया ना हाँ तो उसमें इक्वल इक्वल जो ट्रायंगल कट करके खाते हैं तो सबको ऐड करें तो टोटल ही आएगा ना सब इक्वल होते हैं ना जितने पीस होंगे उतना मास हो गया तो इसका मास है तो चार का मास हो रहे हैं ये भी पिज्जा मान लो नहीं सर मेरे को लगा कि ए वन वो तीन बाकी तीन का मास है ए वन तो A1 कितना होना चाहिए 3m होना चाहिए हैं कितना होना चाहिए सर 4m A1 4m तो अभी तो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए नहीं नहीं सर मुझे लगा था कि वो उन तीन का मास है आप आगे समझ में अगले क्वेश्चन पे जाओगे ये भी हमारी स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड टू है और इसके हमने फोर इक्वल पार्ट किए और उसमें से एक पार्ट मान लो कोई भी रिमूव कर सकते हैं ये जो ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल को हमने रिमूव कर दिया अब बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन क्लियर है ट्राई करते हैं फिर हेल्प मिलेगी ध्यान से करना ये इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में
आंसर बता रहे हैं एक ट्राई कर रहे हैं अभी यहां तक सबको क्लियर है ना सब समझ में आ रहा है कोई डिफिकल्टी है तो बताओ यहां तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो सारे ठीक हैं कंफर्टेबल आप लोग सबका आंसर आ गया क्लास में क्या भी ट्राई कर रहे हैं अगर मुझे एक्स कॉर्डिनेट निकालना हो तो मैं ये फॉर्म में लगाऊंगा ए वन एक्स वन माइनस ए वन माइनस ए टू ए वन बड़ा वाला एरिया ए टू छोटा वाला तो अगर छोटे को मैं एम मानू तो बड़े वाले का मास कितना जाएगा फोर एम फोर एम फोर एम और बड़े वाले के लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लेट के लिए ए कॉमा ए और छोटे वाले के लिए ये जो हमने ट्रायंगल रिमूव किया इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा सी टू इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट थ्री ए बाई टू ए नहीं गलत है ए बाई टू ए बाई टू नहीं किसका आ रहा है फाइव ए बाई थ्री किसका है स्वामिल का और वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कैसे निकालेंगे ए तो यहां तक हो गया यहां से यहां तक ए और ये जो सेंट्रॉइड होगा ट्रायंगल का ये इस मीडियन को टू इंस टू वन में डिवाइड करेगा अगर मैं इसको ए और इस पॉइंट को बी मान लेता हूं ए बी डिस्टेंस तो ये मेरा ए भी होगा टू इस टू वन में डिवाइड करेगा ये बी पॉइंट इस मीडियन को टू इस टू वन और ये टोटल जो हाइट है मीडियन की वो ए है इसलिए ये वाला ए बी पार्ट कितना होता है टू थर्ड ऑफ मीडियन और ये वाला रिमेनिंग पार्ट वन थर्ड ऑफ मीडियम तो टू थर्ड ऑफ मीडियन टू बाई थ्री ए ये ए बी पार्ट है और इसमें ए एड कर देंगे तो एक्स आ जाएगा इसलिए एक्स कॉर्डिनेट ए प्लस टू बाई थ्री है 
फाइव बाई थ्री है कॉम आई देखो सबका ही आया अब यस सर अब इसको यूज करके आंसर निकालो मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया और वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि दोनों का सेम है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया मेरा ए वन एक्स वन फोर एम इंटू ए माइनस एम इंटू फाइव ए बाई थ्री एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा क्या यस वाई कोऑर्डिनेट ये आ रहा है क्यों वाई कोऑर्डिनेट हमारा डायरेक्ट आ रहा है क्यों ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इससे डायरेक्ट ही आ रहा है ठीक है और इन दोनों को भी देख सकते हैं दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया तो इसलिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होगा यहां तक समझ में आया सबको यस सर मैं इसमें सेंटर ऑफ मास के बाद में आऊंगा अभी इंटीग्रेशन मेथड बाकी है पहले एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था फोर्स एफ इक्वल टू एम ए उसमें जो मास है वो मास इनर्शिया मेजर करता है ठीक है मास इनर्शिया लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है टॉर्क हमने पढ़ा था डायमेंशन में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये अल्फा एंगुलर एक्सलेशन है और ये टॉ हमारा ये टॉर्क है कैसे निकालते हैं इसको भी प्रैक्टिस करेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क को हमने क्रॉस प्रोडक्ट में अगर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ा था तो उसके केस में देखें तो ऐसा आता है आर वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर आर क्रॉस है टॉर्क है और इसमें आई जो टर्म है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है 
तो वो भी एक रोटेशनल इनर्शिया है जैसे ये मास लीनियर मोशन में इनर्शिया का काम करता है ऐसी रोटेशनल मोशन में या आई इनर्शिया का काम करता है इसका नाम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसको हम कैसे निकालते हैं अगर पॉइंट मासेज हों तो सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर यानी वाई एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो वाई एक्सिस से अगर एक्स डिस्टेंस है तो सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर आई होता है हमारा मास पॉइंट मास अगर है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं और अल्फा है हमारा एंगुलर एक्सलेशन यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यानी किसी स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अल्फा एंगुलर एक्सलेशन यानी डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मेगा हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी याद आ रहा है आप लोगों को ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी उसे हम एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं जैसे नॉर्मल एक्सलेशन होता है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी है एक्सलेशन डी वी बाई डी टी तो ये इसी का सिमिलर या एनालॉग कहलाता है यानी इसके जैसा रोटेशनल मोशन में तो इसका जो इक्वलेंट है उसे एनालॉग कहते हैं तो ये रोटेशनल एनालॉग ऑफ एक्सलेशन यहाँ पे एंगुलर एक्सलेशन अब इस फॉर्मूले पर आए तो ये यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन तो फोर्स की जगह टॉर्क आ गया और एंगुलर एक्सलेशन लीनियर की जगह एंगुलर एक्सलेशन आ गया तो ये मास का जो यहाँ पे काम हो रहा था इनर्शिया का वो काम यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है इसे हम सिकमा एम आई एक्स आई स्क्वायर पॉइंट मास के लिए इससे निकालते हैं और जो सॉलिड होते हैं उनके लिए हम इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले यहाँ तक समझो फिर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ एलिमेंट्स के डिस्कस करूंगा मैं नीचे ये समझ में आया हमें तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये टॉर्क में अगर हम ये आई की वैल्यू रख दें तो हमें एंगुलर एक्सलेशन कितना इंड्यूस हुआ ये मालूम हो जाएगा तो पहले यहाँ तक नोट कर लो एक बार फिर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ फिर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उसकी टेबल एक तो स्टडी करेंगे यहां तक नोट हो गया ऊपर कर दू इससे में ये हमारा ऊपर चला गया यहाँ पर हम लेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम लेंगे एम आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम आई से रिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए अगर हम थिन रॉड लेते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा इस थिंड्रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल रहे हैं ये मैंने थिंड्रॉड ली और इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस के अबाउट होगा जिससे हम हर पार्टिकल का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अगर ये एल बाई टू डिस्टेंस हुआ ड जिसका मास है मैं लेंथ एल है और ये सेंटर ऑफ मास एल बाई टू से एक्सिस पास हो रही है 
इस एक्सिस के अबाउट इस फिंड्रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर बाई ट्वेल्व ये इंटीग्रेशन मेथड से आता है ये कैसे डराइव हुआ ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ सर फॉर्मूला क्या है एम आई इक्वल्स टू आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है ये इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं तो अगर ये y एक्सिस की तरह मालूम है तो i y सर तो इसमें i क्या है ये इंटीग्रेशन करते हैं मास ये स्मॉल एलिमेंट का मास लेंगे मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन करने से ये फॉर्मूला आता है अब बोलो क्या डाउट है अंदर फॉर्मूला लिखा है m i इक्वल्स y सर उसमें आर एच एस में भी आई है और एल एच एस में भी आई है सर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका डाउट है ये तो ये किसका डाउट है ये देवेश का देवेश बात समझ नहीं है ये देवेश का डाउट है नहीं है यस सर मैं इतनी देर समझा रहा हूँ ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं तो हम पकड़ के बैठ गए यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है तो मैं नहीं लूंगा आई क्योंकि यहाँ पे आ गया अब मैं यहाँ पे आई नहीं मानूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं अब आया समझ में फिर से देखते हैं अगर थिन रॉड में ये एक्सिस एक एंड से पास हो रही हो इसलिए एक्सिस कहां से पास हो रही है ये भी याद रखना है तभी फॉर्मूला वैलिड होगा तो इसके लिए एक्सिस अगर किसी एंड से पास हो रही है मास है मैं लेंथ है ले, ये मास है ये लेंथ है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये आई इक्वल टू आई इक्वल टू सब मैं आई लूंगा आई इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट जो भी ये डैश डैश में एक्सिस बनाऊंगा उस एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं अब देखें अगर हमारे पास रिंग है ये रिंग होगी और रिंग के प्लेन में ये सेंटर है रिंग का मास है रिंग के रेडियस आर ले रहा हूं मैं ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस तो जो जेड एक्सिस होगी वो सेंटर से पास हो रही है और ऊपर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और एक्स वाई के परपेंडिकुलर वो जेड एक्सिस होगी तो आई एक्स आर स्क्वायर बाई टू और ये आई वाई आई एक्स और आई वाई दोनों सेम होते हैं क्योंकि सिमेट्री है जैसा एक्स एक्सिस के अबाउट है ऐसा ही वाई एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन और आई जेड जेड एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है ये सब फॉर्मूले हमें याद रखते हैं इसके बेसिस पर हम और दूसरी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके लिए हम दो थ्योरम होती है इसमें पैरल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो भी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे पहले यहाँ तक बताऊँ मुझे यहाँ तक समझ में आए फॉर्मूले अच्छा इसमें फर्स्ट वाले केस बता दो एक बार फर्स्ट पॉइंट 
ये इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है इस रॉड के उस एक्सिस के अबाउट ये होता है मेरे स्क्वायर बाई ट्वेल्व ये पूछा दे ओके okay. yes, तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ कुछ और एलिमेंट लिख रहा हूँ इस सब फॉर्मूले हमें लर्न कर लेने हैं ये रिंग थी हमें अब हम डिस्क ले रहे हैं और डिस्क के लिए भी मास है और एरिया सारे देखने में डिस्क भी ऐसे ही लगेगी हमें और डिस्क के सेंटर से भी ये दो एक्सेस पास हो रही हैं और जेड एक्सेस ये डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास होगी सेंटर से पास होने वाली एक्स वाई के परपेंडिकुलर वो जेड एक्सेस होगी इन सब के बाउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं मैं आई एक्स और आई वाई इक्वल होते हैं सिमेट्री से और ये होता है हमारे स्क्वायर बाय फोर और जो आई जेड है जेड एक्सिस के अबाउट वो अभी एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं मांगे आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसलिए इसका डबल आ गया हमारे स्क्वायर बाय टू तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ नेशर जेड के अबाउट ये होता है यहां तक समझ में आया अब देखें अगर सॉलिड स्पीयर हो हमारे पास सॉलिड स्पीयर स्पीयर का भी मास है मैं रेडियस आ रहा है ये मैंने कोई भी डायमीटर ले लिया कोई भी डायमीटर लें ये डायमीटर स्पीयर में कोई भी डायमीटर लें सबके अबाउट सेम होता है क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा एक्स के अबाउट है ऐसा ही वाई के अबाउट ऐसे ही जेड के अबाउट और इस एक्सिस एक्स एक्सिस को अगर स्पीयर को रोटेट कर दें तो ये ये वाला डायमीटर बन जाएगा इसलिए ये सब सिमेट्री से सब सेम आते हैं इसकी वैल्यू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर होती है ये सब हमें लर्न करने हैं इसलिए फॉर्मूले ज्यादा हैं इसमें चैप्टर में नेक्स्ट देखें हॉलो स्पेयर हॉलो स्पेयर के लिए ये मैंने कोई भी डायमीटर ले लिया एनी डायमीटर यानी जनरल तो इसमें भी सेम चीज होती है सिमेंट्री है इसलिए आई एक्स ये हॉलो स्पीयर है यानी फुटबॉल जैसे फुटबॉल होती है फुटबॉल की तरह अंदर हॉलो पोर्शन होगा आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई About any diameter equal to two 
टू बाई थ्री है हमारे स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा इसमें आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू आई जेड कैसे हुआ फॉलो स्पेयर में अभी बताता हूँ और लेमिना भी कहते हैं हम इसे थिन प्लेट को लेमिना x और y अगर इस ये फुटबॉल है इसको x रोटेट कर दे तो x एक्सिस जो थी वही y बन जाएगी और मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है y के अबाउट भी x के अबाउट भी तो इसलिए सब एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है इसलिए सब सेम आते हैं याद रखना है हमें ये हमारी रेक्टेंगुलर थिन प्लेट है थिन प्लेट को हम लेमिना भी कहते हैं और उसके सेंटर से ये एक्स वाई एक्सिस पास हो रही है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी इस प्लेट के परपेंडिकुलर और मान लें कि इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेड पी है तो एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सेक्टिस के अबाउट ये वाला डायमेंशन आती है एम बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व वाई एक्सिस के अबाउट ये वाली डायमेंशन आती है इसके परपेंडिकुलर और जेड एक्सिस के अबाउट ये आई एक्स प्लस आई वाई इसको एक ये थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम आगे पढ़ेंगे जो कि थिन प्लेट के लिए एप्लीकेबल है तो अगर रेक्टेंगुलर थिन प्लेट के बने तो हम जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ नेशन हमारा ऐसे निकालते हैं तो पहले इतना समझो आप एक दो मिनट ये समझो फिर आगे चलो यहाँ तक आया समझ में और ये सब फॉर्मूले सेकंड और बता दीजिए सेकंड वाला एक बार और बता दीजिए सेकंड ऊपर जाके सेकंड ऊपर यस सर यस सर ये वाला केस कह रहे हैं ये यस सर यस सर तो ये भी हमारे पास एक थिन रॉड है लेकिन इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है पहले में जो एक्सिस है वो मिड पॉइंट से पास हो रही है रॉड के मिड पॉइंट से यस yes, ये मिड पॉइंट भी और सेंटर ऑफ मास भी रॉड का बीच में होता है इसलिए सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे एक्सिस अगर मिड पॉइंट की जगह एक एंड से पास हो रही हो परपेंडिकुलर टू द एंड एंड से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये आ जाता है मैं ओके सर यहाँ तक एक बार देख लो आप लोग फॉर्मले सबको समझ में आ गए किसी को कोई डिफिकल्टी डाउट किसी फॉर्मले में तो बताओ मुझे आप ये जो भी फॉर्मले आपने पढ़े हैं ये सब फॉर्मले आप लर्न कर लोगे फिलहाल इतने फॉर्मले लर्न करेंगे इनका हम आगे यूज करने वाले क्वेश्चन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास दो थ्योरम होती है उसमें से एक थ्योरम मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फोर फाइव मिनट्स हैं तो फोर फाइव मिनट्स ही आपको और जेल में रहना है फिर आप जेल से आयात थ्योरम ऑफ पैरल एक्सेस कहलाती है ये किसके लिए होती है फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मैं कोई भी इरेगुलर फिगर ले रहा हूँ कोई भी शेप की ये मैंने कोई फिगर ली और इसका ये सी सेंटर ऑफ मास है और इस सेंटर ऑफ मास से ये एक एक्सिस पास हो रही है और ये इस मुझे ये वाली जो एक्सिस है जिसका नाम मैं पी क्यू रख रहा हूँ मान लो ये कोई एक्सिस थी मुझे पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पी क्यू एक्सिस के अबाउट तो मैं क्या करूँगा पी क्यू के पैरल सेंटर से एक एक्सिस पास करूँगा जो मैंने ये बनाई है यहाँ पर इसके पैरल सेंटर से एक्सिस पास करूँगा और इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे मैं D कह रहा हूँ पैरल एक्सिस के बीच में तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पी क्यू के अबाउट मुझे फाइन करना है ये बराबर होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर एम हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसलिए जनरल थ्योरम मैंने जनरल शेप लिए इरेगुलर शेप जिससे कि सबके लिए एप्लीकेबल हो तो पी क्यू एक्सिस के और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है उसके अबाउट लेंगे वो फॉर्मूला से हमें पता होगा प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी होगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये पी क्यू के अबाउट आ जाता है इसे हम थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस कहते हैं इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे कि हमारे पास वो थिन रॉड का एग्जांपल था वही ले रहा हूँ तो थिन रॉड के जो सेंटर से एक्सिस पास होती है उसके अबाउट तो हमें मालूम होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंटर है और ये एक एंड से एक्सिस पास हो रही है ये इसका नाम मैं पी क्यू रख रहा हूं तो इसमें आएगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एक्सिस पी क्यू और मास एम जो है और रॉड की लेंथ एल जो है इसमें हम थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस लगा देंगे इन दोनों ये सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है और एंड से जो पास हो रही है उसके बीच के डिस्टेंस को मैं डी लिख रहा हूं क्योंकि तो सेंटर है इसलिए डी यहां पे कितना होगा एल बाई टू के बराबर थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस से 
आई अबाउट पी क्यू इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस सेंट्रल मास से जो एक्सिस पास हो रही है प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर सेंटर के अबाउट ये फॉर्मूला में याद रखना है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस मास इंटू डिस्टेंस कितना है एल बाई टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई फोर और इसको थ्री से थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे ट्वेल्व आ गया ऊपर आ गया फोर बाई ट्वेल्व एम एल स्क्वायर मैंने एल सी एम दोनों का ट्वेल्व बना दिया एम एल स्क्वायर बाई हमने एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व को ऐड किया ये फॉर्मूला है अभी तो लिखा था यहाँ पे आई सी प्लस एम डी स्क्वायर ये मेथड है तो इससे हमारा एक एक्सिस जो एंड से पास हो रही है उसके अबाउट ये फॉर्मूला आ गया जो कि हमने टेबल में भी लिखा था ये हमारा तो डिस्टेंस है हाँ तो डिस्टेंस को हमने एल बाई टू कैसे ले लिया वहाँ पे पी और सेंटर से एक एंड का डिस्टेंस तो टोटल एंड का हाफ होगा ना सेंटर तो मिड पॉइंट पर होता अच्छा ओके सर ओके तो ये हमारा एंड से फॉर्मूला है स्क्वायर बाई पी आ गया पर हमें याद भी रखना है क्योंकि ये बहुत यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चन में तो याद रखेंगे तो और फास्ट होगा क्वेश्चन तो यहाँ तक समझ में आया आप सबको यस 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 तो मैं आपकी क्लास यहाँ वाइंड अप कर दू कुछ डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो नहीं तो मैं वाइंड अपट है ये समझ में आया यस सर यस हाँ तो मैं अब आपकी क्लास आपको मैं और दुखी नहीं करूंगा आज की क्लास मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास ठीक है